最后一个摩托在哪里？马上到你们上场了。干嘛？他神经病，他跑出去干嘛？他他有病吗？跑出去干嘛？什么？这个是什么人？怎么可以让这个人莫名其妙睡在我时装秀上面去的？你们看，他像是毛豆吗？他穿的是时装是 fashion 吗？垃圾！我承认，我突然走到秀场上是我不对，但我不是故意的。现在事情已经发生了，我们想解决问题的方法好不好？你有必要对我进行人身攻击吗？姑娘，我的身材怎么了？怎么就不能当 model 了？我觉得刚才我在台上挺好的，的挺舒服的。对不起，对不起，这件事情是我们主办方的责任。发布会已经开始，我们不能再吵下去了。那些媒体和记者嘴和鼻可都能杀人的。不管怎么样，还是把厂圆了再说吧。都都被你们搞砸了。放心，我捅的娄子我自己圆。你现在保持微笑，跟我走。眼前一亮，请问这里面有什么特别的设计吗？啊，还是我来替设计师回答这个问题吧。答案当然是肯定的。高跟鞋加西服，刻意的步伐加模式化的微笑，这种生活状态每天都束缚着我们大家。难道不曾有那么一刻，我们想要挣脱掉这种枷锁，去寻找真实的生活、真实的自我吗？设计师在走秀的最后安排我一个非专业的人士上场。就是想要体现他所倡导的回归本质的精神，他希望大家勇敢的选择随性而不随意的生活态度，体会单纯而富有激情的人生。替台的，什么时候别提了，还说呢。哎，对了，那个人给你信封里装的是什么？遗嘱，就这会丢的那份遗嘱。按理说，知道有这份遗嘱人，他一个手指都能数得过来，更别说知道把遗嘱丢了。难道又是？他先骚扰了马嘉丽，然后是尤小柔，现在又是你，他到底想要干什么？
小语文、数学全班第一，小可犯贱之心不灭，越是高手越想挑战，故摆开擂台，下题乃在下高中时所解。表姐若能给出答案，小可则甘愿认输，从此任表姐驱策。想来以表姐之高才之德行，百度谷歌必不懈用之，不多废话，题干如下。如果不接受挑战，就视为自动认输，后果自负到底解开之前呢，至少我是安全的。我姐可是十项全能，害我她摆不平的题。你疯了！要是被他发现了，你死定了。反正我的人后我也是死定了。现在我是，我能做些什么？尽量去做，来延长我这渺小的生命。